Mourinho is one of Brazil's three billionaires with interests throughout its economy. He's fated around the world, but feared in Brazil because he alone controls access to the tens of millions of Brazilians with the Globo habit. Saem os militares, entram presidentes civis, a relação é exatamente a mesma. Quer dizer, a Globo, eh, a, a Globo não é, digamos, não tem uma vocação necessariamente eh, eh, militarista ou ditatorial, mas ela tem uma vocação governista. Onde tem governo está a Rede Globo. Se não tem governo, eh, quer dizer, se, se, quem saiu do governo já não, já não já não interessa mais. Ela é habilíssima em, em fazer um casamento de interesse com o governo. E o governo também precisa, porque qualquer governo de um país de 150 milhões de habitantes, que tem é, quase 100 milhões de espectadores, precisa de 70% de audiência. Com o retorno a uma presidência civil, approaching, Marinho backed Tancredo Neves. Tancredo was a respected elder statesman and a member of the official opposition during the military dictatorship. When Tancredo overwhelmingly defeated the military's candidate in the electoral college, Brazil shouted for joy. The generals were gone. Expectations were high. Within hours of his election, Tancredo was lunching with Marinho a small private affair only reported in Mourinho's newspaper. Also present at that lunch was Antonio Carlos Magalhães, a former governor of Bahia, a key ally in Tancredo's victory, and an old friend of Mourinho's. Tancredo soon let it be known that Magalhães would be his Minister of Communications. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, Tancredo died before officially taking office, and Globo's pictures expressed the anguish of the whole nation. He was replaced by his vice president, José Sarney, a founder member of the pro-military party whose charisma was not intense. Sarney duly confirmed Magalhães as Minister of Communications. One of the government's major suppliers of telecommunications equipment was NEC Brazil, then jointly owned by its Japanese parent, and Brazil Invest, the finance house owned by Mario Garneru. The Japanese had written to the communications ministry, accusing Garneru of embezzling NEC Brazil's funds. As a result, Magalhães suspended all state payments to NEC Brazil. Many people believe that it was unfair. I do believe it was unfair. Not that he was a pure organization, because, but what I think is that many others, many more impure organizations were not, uh, were not hit so hardly as uh, Brazil Invest was at that time. Garneru had to sell Brazil Invest's interest in NEC as quickly as he could, and the Globo organization was waiting. A Globo se prevaleceu das dificuldades da NEC do Brasil, que foram dificuldades criadas pelo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Ele suspendeu os pagamentos e as encomendas do governo ANEC. E a ANEC praticamente vivia desses, de, do que fazia para o governo. É, sem essas encomendas, sem esses pagamentos, a ANEC valia muito pouco. A Globo, por isso mesmo, pagou menos de um milhão de dólares por, pela ANEC. Mas, em seguida, com o restabelecimento desse, desses pagamentos e dessas encomendas, que era a razão de ser da, da NEC, ela já passou a valer, segundo uma avaliação dos próprios japoneses, 350 milhões de dólares. While the true costs to Globo are clouded by complex share transfers, it's clear they made a considerable profit. TV Aratu, in Salvador, Bahia, had been affiliated to the Globo network for 18 years. Marinho, in an unprecedented unilateral action, terminated Aratu's affiliation to the Globo Network in 1987. Aratu's advertising income dropped by 80% as a result. The new Globo affiliate in Salvador was TV Bahia, controlled by associates and relations of Antonio Carlos Magalhães. 
still Minister of Communications, but with ambitions to become Governor of Bahia again. Foram jogadas em três instâncias da justiça e foi dado o direito do Dr. Roberto Marinho escolher nos estados, depois de fim dos contratos que ele tem, os parceiros que ele quiser. Agora, eu, no caso, tenho sorte de Dr. Roberto Marinho ser meu amigo há mais de 30 anos e da TV do Dr. Roberto Marinho ser das melhores do mundo, causando inveja a algumas dos Estados Unidos, da própria Alemanha, França e da Inglaterra. In 1990, Magalhães was elected governor of Bahia. During the campaign, there were allegations that he secretly controlled most of the new television stations opening in the interior of the state. Não é verdade. Apenas é, amigos meus e até alguns familiares participam de um canal de televisão que é afiliado da Rede Globo, consequentemente é o que tem maior audiência na Bahia. Entretanto, não participamos de nenhuma rádio, nem de nenhum outro canal de televisão. Aquelas sete ou as onze faladas se resume a uma. Agora, é uma boa. It may only be a coincidence, but the tape of TV Bahia's logo, supplied to us by TV Bahia, also included the logos of three of the stations with which the governor denied any connection. Globo showed the close relationship between Marinho and Sane's government, but it was difficult to reconcile such an intimacy with the need to provide independent journalism for an audience who knew that military censorship had ended. Globo rehabilitated some of its previously banned performers. Hoje em dia existe um tipo de censura econômica muito, muito importante. Por exemplo, você hoje para cantar, uma, um artista que queira cantar, num dos raros programas de variedades, que não há programas musicais e tal, o artista ou a sua gravadora paga a TV Globo para se apresentar na TV Globo. Quer dizer, os profissionais de música não recebem nenhum tipo de remuneração para veicular sua música na TV Globo. Não, eles pagam. Globo News could no longer ignore social protest. It did show riots against the government. But Globo News has its own way of presenting events. At the time, inflation was 20 to 30 percent a month. A Globo é, sempre abria o jornal com o locutor dizendo assim, sai o índice da inflação do mês, a caderneta de poupança vai render 30, 40 por cento. Então ela, ela tirava o peso é, negativo do índice da inflação e transformava numa coisa positiva, que era o quanto as pessoas que tinham caderneta de poupança iriam render, iam ter de rendimento em cima do, do índice da inflação. The new Brazilian constitution ended the president's right to grant TV concessions. So before this took effect, Sarney granted 90. None has been granted since. Sarney himself currently owns two Globo affiliates. Todos aqueles grupos políticos que haviam sido beneficiados durante a ditadura militar e durante o período Sarney são, são os donos hoje da televisão e do rádio em nosso país. Isso é muito mal porque esses grupos já não representam absolutamente a opinião pública dominante. O país mudou, o país é, relegou a, a ditadura militar, re, re, rejeitou a ditadura militar. No entanto, aqueles que eram partidários da ditadura militar é que têm o comando da comunicação em nosso país. Banco Econômico, nossa experiência, sua garantia, oferece... 40% of TV Globo's budget is spent on its journalism. Good Morning Brazil is the network's morning news. Bom dia, Brasil. Today is the national lunchtime news. Globo has news offices in London and the USA and employs about 2,000 well-paid professional journalists. 
Each station is required to show locally originated news every day. Everything else they transmit is produced out of Rio or Sao Paulo. TV Globo's half-hour evening national news builds on the high audience of the 8 o'clock novella. It consistently has the highest ratings. Tonight it got 59%. A Justiça Federal manda prender no Rio quatro advogados envolvidos nos golpes da Previdência. O craque Diego Maradona é preso com drogas em Buenos Aires. O príncipe Charles se encontra com o presidente Fernando Collor no Rio Amazonas, a bordo do iate Britânia. Ayrton Senna vence por milésimos de segundo o primeiro treino oficial do Grande Prêmio de San Marino. Você vai ver agora no Jornal Nacional. The news is quick, slick and seductive, excluding items with low ratings potential. This is the space and coverage it gave to three main items on this particular night. Os crimes contra a Previdência. A Justiça Federal decreta as primeiras prisões de pessoas envolvidas nas fraudes. São quatro advogados que agiam na Baixada Fluminense. Hoje aqui em Brasília, o secretário João Santana voltou a falar sobre a lista dos 600 maiores devedores. O secretário lamentou que os indiciados ainda estejam em liberdade, mas disse que o problema está na lei. São legislações antigas que exigem ritos muito demorados, burocráticos às vezes, e que dificultam para o juiz formar convicção e decretar uma prisão provisória ou preventiva. A princesa Diana ficou no Rio e teve um momento de descontração. Deu um mergulho na piscina do hotel. São imagens exclusivas. A princesa Diana acordou cedo. Às sete e meia já estava na piscina. Um segurança cuidava para que o exercício não fosse interrompido. A princesa mostrou que fica muito à vontade na água. O segurança que acompanhava o exercício entregou uma toalha e deu para ver que aos 29 anos de idade a princesa está em ótima forma. Hoje no sul da Bahia... A cidade de Santa Cruz Cabralha reviveu a celebração da primeira missa no Brasil. Segundo a história, foi aqui que os portugueses desembarcaram há 491 anos. Nessa reconstituição, os atores mostram a reação dos nativos nos primeiros contatos e a posse da terra. Imitando Frei Henrique de Coimbra, o padre que veio de Salvador, oferece um índio recém-nascido como símbolo da integração entre os povos. Boa noite. Boa noite. Hoje no Globo Repórter. Globo Repórter is the network's weekly in-depth current affairs program. A ameaça de uma epidemia de cólera no país. Globo Journalism at its best. Cada um deve tomar a situação dos doentes no Peru e na Amazônia e o que está sendo feito para evitar o avanço da doença. Globo Repórter. Hoje, depois de meu bem, meu mal. Globo e você, tudo a ver. Madonna, menina da novela, depois veio a Beth Midler, mas a Minelli também apareceu. The Silva family lives in two rooms in a violent favela outside Salvador, Bahia. Both parents are of the left. O Jornal Nacional da Globo, eu acho que a notícia é verídica. Na minha concepção, a notícia é verídica. Todos os dias assistindo o jornal. Você acha que é verdadeira? Sabe da, da, da notícia do mundo inteiro, né? A gente também acha verdadeiro. Olha, que a gente já sabe da notícia do mundo inteiro. É capaz de tudo, né? Efetivamente, a televisão tem mais credibilidade que a imprensa escrita. A imprensa escrita é tida no Brasil como partidária. E a grande maioria da população que assiste televisão não vê posição política ou posicionamento político na televisão, nos diferentes canais de televisão. O que faz com que a televisão, enquanto imagem, mostrando não apenas os fatos escritos, mas mostrando os fatos relatados pelos noticiários, adquirem uma credibilidade muito grande. Em princípio, aquilo que a televisão mostra é verdade. Globo's journalism is rigorously and centrally controlled from Rio. Essa coisa também é muito difícil de detectar, né, de contar, porque os jornalistas na redação, na verdade, eles recebem as ordens prontas, né? Às vezes você está 
desenvolvendo a matéria num determinado sentido e de repente você recebe via o seu superior uma, uma ordem lá e diz assim, olha, tira essa parte, muda um pouquinho aqui, vamos tentar mostrar esse outro lado. Quer dizer, o, o jornalista em si, para nós é muito difícil saber de onde vem isso, mas que ela vem, vem.